好宠粉的仪态又来了。我还是那个我吗？我还是那个我，那你在笑什么？没想到打脸来的这么快，本来仪态都不太想追哥哥们了，但这次真的被伏龙飞惊艳到了。一开嗓就燃炸，连郑爽都化身小迷妹，一向挑剔的金星都说：“整个表演完了以后，我是第一个给你鼓掌。”讲真，这期的节目真的比第一期精彩太多了。烧饼、易小天、杜淳的初舞台，真的让银泰半夜笑到捶床。不是说好来选男团的吗？怎么搞出了选喜剧人的阵仗？还全程高能，一不留神就会错过一部喜剧片。废话不多说，咱们就来先来聊聊这些爆笑名场面。说起搞笑，烧饼必须榜上有名，而且绝对有实力冲击榜首。在初舞台上，他一改往日的大挂形象，画着眼影与眼线，戴着针织帽，穿着时尚服装，一副哈人的模样，还真有点那味儿了。本以为打扮的这么用心，会来个亮瞎眼睛的舞曲，没想到一张嘴就破了功。哇！哇哦！张大眼睛与嘴巴，表情夸张，动作扭捏，差点把仪态给送走。连金星都向他发射嘲笑，还说他,他完全不在调上。后台的哥哥们像是受到万点暴击，笑到一片无法自拔。陈晓东更是笑到昏厥。就在这个时候，烧饼又发生了。你们以为我是来搞笑的吗？嗯、um, ，难道不是？让你们见识见识我的舞台有多大。不得不说，气势这块一直被烧饼拿捏得死死的。要是你以为到这儿就结束了，那你还真是低估了烧饼搞笑的实力了。准备好放屁了吗？一秒大嗨气氛，大有只要我不尴尬，尴尬的就是别人的气势。一边大唱 rap， 一边动手洒水，跳舞像扭秧歌，唱歌像唱戏 ，rap 说的像快板，最后直接变成大型蹦迪现场。不过说到调节气氛这事儿，烧饼敢认第二，那还真没人敢认第一了。直到表演结束，一直在姨太脑中回荡，年度洗脑神曲安排。本以为烧饼就是搞笑的天花板了，谁知道主动挑战他的易小天也丝毫不输，还没表演就说：“如果呢太晚的话，我的状态就没了。”哦吼，这么自信，看来是实力派呀。不过看完他的表演后，我真的输了。这确定又不是又一个喜剧人吗？一首《将相和》又唱又跳，可令人迷惑的是，这跳的是舞蹈还是武术表演呀、啊？一会儿跳三尺高，一会儿蹲在地上比划一通，最后还不忘抱拳。爽妹子一句，看楼台的春晚的，真的真相了。这还不算，杜淳在唱歌的时候被郑爽神补刀，原来是这个歌，我一句都没听出来。不过歌不是重点，后面的舞蹈才是真正的杀手锏。放个图，大家感受一下，这舞蹈配上蔡徐坤的《情人》，多少有点辣眼睛。不过要是配套马杆的话，绝对满分。果然还是节目组的后期比较给力。同样的舞蹈换给 BGM， 完全变了感觉。星也是丝毫不给杜淳面子。你那个舞蹈跳的是恶心了点儿，<笑>呃，这也太扎心了。看完这一个个爆笑名场面，姨太的床都要被捶塌了。我宣布，后半年的笑点都由这个节目承包了。不过，既然是一档选秀节目，光有笑点真的不行，还是得有点真材实料的。胡夏一首《饿狼传说》真的又把我拉回了演唱会舞台。看到一直安静唱情歌的他，首次挑战唱跳，别说还真挺惊喜的。最后那个双膝下跪，真的太戳人了。选秀节目不就该是这个 feel 吗？丁泽仁的表现也很棒，那个用手转圈的动作设计真是太好了，就连胡夏都忍不住夸他。虽然作为月华妻子之一，有很多的资源，但大家对他的印象还不是很深刻，因为他只是小部分出圈。不过这次他的初舞台表现真的有点出乎仪态的意料了，唱功很不错，跳舞也一点不拖后腿，就连金星都夸奖连连。唯一有点遗憾的就是表演快结束的时候，他的耳返突然没有声音了，表演直接受到了影响。果然是男团出来的，用金星的话说就是，所以你的声音不支持你完成。同款的李文翰一身红色西装，真的太吸睛了。搭配劣质装，性感又迷人，一下子又把仪态拉回到了青春有你。
。虽然李荣汉前阵子风评不太好，但实力还是在的。一首林宥嘉的《眼色》真的唱到我心底了。谁来烧热我眼睛的黑色？舞蹈跳的也很感染人。不过最吸引他的还是他的颜，真的太可了。不过真的惊艳到我的却是初代男团，芙蓉飞、谭健次、肖顺尧、付辛博。虽然之前不太了解他们，但初代男团的实力真的很能打。就说付辛博吧，曾经选秀出身，从《加油好男儿》出道，又和井柏然组了男团。在团队解散后，又转型做演员。但当他站在台上的那一刻，我们好像和他一起回到了二零零七年。他刚出道的时候，虽然已经时隔这么多年，但他的舞台表现力一如既往的优秀，唱跳一点都不拉垮，演得尖叫连连。不仅有实力，颜值还很在线，看得一看都觉得他要是去参加一零一系选秀，绝对也是妥妥的小鲜肉。肖顺阳的表现也很不错，开场独白一下子就抓住了一太的心。我写这首歌就是想用我自己的方式，向英雄们致敬。果然是热血的男儿，又炸又酷。当他唱到，终于此刻后台的谭健次眼睛都红了。肖顺尧作为曾经内地唱跳组合 M I C 的男团成员，出道至今已经十年了，但他的实力一直都在。同时 ，M I C 男团的谭健次表现也十分惊艳。虽然现在提起谭健次，以他第一反应就是双瞳主演的《爱的厘米》里自私自利、娇生惯养又怂又萌的嗲丁的关震雷，但回归歌手舞者之后，他也一点不让人出戏，一首喉咙性感又撩人，一下子就抓住了所有人的目光。此刻，谭健次给我火，请打在公屏上。说完了谭健次，再来看看伏龙飞，真的太绝了！不仅造型抢眼，就连唱跳都没有什么可挑的，完全是要掀翻演播室的节奏呀！来让动图大家感受一下，前半段唱的真的好燃呀，整个现场都嗨起来了。不过最让一太激动的还是后面的舞蹈，真的太炸了。郑爽都说，虽然后空翻有点慢半拍，但整场表演真的让人印象好深刻，看完都忍不住想回放无数遍。后台的嘉宾更是夸赞连连，杜淳，他确实厉害，肖顺尧，汪东城，就他的表演没有可以挑剔，我觉得。李泽峰，还有那个范儿，我特别想跟他学习一下。说实话，在看这个节目之前，以太完全不知道芙蓉飞是谁，就连金星都说他是，因为你是个异湖体质啊。不过看完这个节目，我真是记住芙蓉飞这个人了，太帅了，有没有？说到这儿，有个事儿不得不提，初代男团真是太惊艳了，业务能力完全没得说，唱跳实力或者是身上那股蛮劲儿，都吊打现役那些所谓的偶像男团。就像谭健次在采访中说的那样，我们特别像那个时代的男团小白鼠。我当时进到训练基地的时候，我是十六岁，秘密训练了四年，每天就是练，手上、脚上绑着沙袋，先跑十公里，跑完十公里以后，举着砖头，就知道练。正是这样的苦练，才成就了今天这一身技能。只可惜，当年他们出道那会儿，可能国内的造星能力还没有现在这么强，所以他们即使出道了，也没能像当初想的那样一飞冲天。要是他们再晚个几年出道，凭着出色的唱跳实力，绝对会是圈内顶流的存在。嗨，往事不可追啊！现在他们在实力还没退化的时候，有机会再站上舞台，被大家再次认识，已经很幸运了。以后会有更多的作品和机会，咱们就搬好小板凳等着吧。听说下期大咪咪会作为飞行嘉宾空降，突然又有点期待了呢。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢西泰的视频，就请多多点和关注。西泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。